ஹாயால் வெல்கம் பேக் டு ஷாயாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஷாயாஸ் கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் காலிஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு சூப்பரான ஸ்டார்டர் ரெசிபி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப பிடிக்கக்கூடிய சில்லி கோபி அப்புறம் கோபி மஞ்சூரியன் இது வரைக்கும் ஷாயாஸ் கிச்சனை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானில் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் பற்றிய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு சில்லி கோபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல காலிஃப்ளவரை சுடு தண்ணியில் அதாவது மிதமான சூட்டில் உள்ள தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் நார்மலான வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணியே இல்லாமல் ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம சில்லி கோபிக்கு தேவையான பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன் அது மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடராக திரித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் நம்ம திரித்து வச்சுருக்கிற நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் இதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் இது வந்து உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்றது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதோட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்ல திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ இந்த கலக்கி வச்ச இந்த பேட்டரை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே செட் பண்ண விடணும் ஏன்னா நம்ம வந்து ரவை போட்டிருக்கோம் அதனால அந்த பேட்டர் வந்து நல்ல திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வர்றதுக்காக அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பேட்டரோட நம்ம காலிஃப்ளவரை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவர் பேட்டர் ரெண்டையுமே நல்லா கிளறி விட்டாச்சு பாருங்கள் கன்சிஸ்டன்சி வந்து நல்லா திக்காக இருக்குது அண்ட் நம்ம பண்ணியிருக்க அந்த பேட்டர் வந்து நம்ம காலிஃப்ளவரோட நல்லா சேர்ந்தாப்பில் ஒட்டி அழகாக இருக்குது இப்போ அடுப்பில் கடாய் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இரும்பு கடாய் தான் வச்சுருக்கேன் நம்ம நல்லா வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயிலை வந்து சூடு பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட கோபி செமையாக முறு முறுன்னு வந்திருக்கு ஒருவேளை உங்கள் கிட்டே ரவை இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக மைதா மாவும் போட்டுக்கலாம் இப்படி சாப்பிட்லாம் போல் இருக்குது பட் நம்மளோட சில்லி சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுக வெடிக்க விட்டுடலாம் அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப போட்டுக்கலாம் இதோட ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நல்லா சின்னதாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணது அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன் நிறமாக வதங்குற இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதோட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஜீரகத்தூள் அப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா நம்மளோட கோபி அதையும் சேர்த்து நல்லா கிராடி விட்டுக்கலாம் இப்போ சூப்பரான மொறு மொறுவான சில்லி கோபி ஃப்ரை ரெடி காலிஃப்ளவர் பிடிக்காத பசங்களே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுவும் நம்ம ரோட் சைட் ஷாப்ஸ்லலாம் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த சில்லி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுக்கு வந்து நம்மளோட பசங்க ரொம்பவே ஆசைப்படுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கூட குறையாமல் கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாரோட ஃபேவரைட்டான கோபி மஞ்சூரியன் இப்போ மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான காலிஃப்ளவரை நம்ம சுடு தண்ணியில் போட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு ட்ரைன் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து வேக வச்ச காலிஃப்ளவரோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சமாக உப்பு அப்புறம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா இந்த காலிஃப்ளவர் கோட் ஆகிற மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்படி கிளறி விட்டுட்டு நம்ம ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுடலாம் அப்போ தான் அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து அந்த காலிஃப்ளவர் மேலே நல்லா கோட் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பவுல் மிக்சிங் பவுல் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து மெஷரிங் கப் எடுத்துக்கலாம் உங்கள் கிட்ட மெஷரிங் கப் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலான கப்ஸே எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து ஹாஃப் கப் இன்னொன்று ஒன் பை ஃபோர் கப் இப்போ நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம் அதோட 
ஹாஃப் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு அப்புறம் கால் கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இது எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதோட தேவையான அளவு உப்பு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாவோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு லம்ஸே இல்லாமல் இந்த மாதிரியான கன்சிஸ்டன்சிக்கு பேட்டரை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம மஞ்சூரியன் செய்கிறதுக்கு பேட்டர் இந்த மாதிரி திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா நம்மளோட காலிஃப்ளவர் அதை வந்து இந்த மிக்சரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சர் அந்த காலிஃப்ளவருக்கு மேலே நல்ல கோட்டார மாதிரி நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா காலிஃப்ளவர் மேலேயும் நல்ல கோட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படி நம்ம செட் பண்ணி விட்டுடணும் இப்போ அடுப்பில் கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாயில் வந்து எண்ணெய் சூடானோன்னே நம்மளோட காலிஃப்ளவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து மிதமான சூட்டில் தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ ஃப்ரை பண்ண காலிஃப்ளவரை நம்ம தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஆற விட்டுடலாம் ஏன் மிதமான சூட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம திரும்பவும் இதை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம காலிஃப்ளவரை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு தடவை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் தான் நமக்கு வந்து நம்மளோட காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் நம்ம கடையில் ரெஸ்டாரண்ட் சைடு இந்த ரோட் சைட் ஷாப்ஸ்லலாம் கிடைக்கும் இல்லையா நல்ல மொறுமொருன்னு அந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இந்த கோபி மஞ்சூரியன் நம்ம சைனீஸ் ஸ்டைலில் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட சாஸ் தான் வந்து அதோட ஹைலைட்டு இப்போ நம்ம வந்து சாஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக ஒரு பவுலில் நம்ம அரை எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் அதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் இதோட சாஸஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறேன் முதல்ல டொமேட்டோ சாஸ் அடுத்தது சில்லி சாஸ் அப்புறமா சோயா சாஸ் இது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணுற கிளிப்பிங் மிஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு அந்த கார்ன்ஃப்ளார் இருந்தது இல்லையா அது வந்து லம்ஸே இல்லாமல் இந்த சாஸோட ஒன்றா செய்கிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ அடுப்பில் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சாட்டே பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு நான் வந்து க்ரஷ் பண்ண இஞ்சி அப்புறம் பூண்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் சாட்டே பண்ணுறதுக்கு இதோட நம்ம வந்து குடை மிளகாய் நம்ம கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா எல்லா கலர்ஸ்லேயும் வந்து எல்லோ ரெட்டு க்ரீனு அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அதோட கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் பே இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் சாட்டை பண்ணுறப்ப முக்கியமான விஷயம் நம்மளோட ஃப்ளேம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் சாட்டை பண்ணால் போதும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்கிற நம்மளோட சாஸஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா டபுள் டைம்ஸ் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கோபியை இதோட சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி இது குழந்தைங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் அதுவும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ரொம்பவே டேஸ்டியாக கிறிஸ்பியான ஒரு மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தா கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்புறம் கோபி மஞ்சூரியன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே மெத்தடில் வீட்டில் செஞ்சு நீங்களும் அசத்துங்க அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி இது எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு கமெண்ட்டாக பதிவிடுங்க நம்ம ஷாயாஸ் கிச்சனை இதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸ் டூ இட் அவர் செல்ஃப் கிராஃப்ட் அப்புறம் மல்டி கியூசன் அதாவது மலேசியா ரிலேட்டட் ரெசிபீஸ்லாம் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதையும் நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்க விசிட் பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கு கமெண்ட்டாக பதிவிடுங்க அது மட்டும் இல்லை இனிமேல் என்ன மாதிரி ரெசிபீஸ் நீங்கள் ஷாயாஸ் கிச்சனில் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட்டாக பதிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்க
தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மீனும் வேற ஒரு பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்